你是谁？你不认识我，可我每天都在这里看你画画。你放尊重点。你每天都在这里画他，不觉得烦吗？你看我漂亮吗？漂亮。既然你觉得我漂亮，不如就画我吧。我已经有喜欢的人了，他，在我心里才是最漂亮的。可是你爱的人他并不爱你。对，他不爱我。我有办法让他爱上你。真的吗？别逗了，他那么高贵、美丽，像我这样的，他怎么可能喜欢我呢？我只要能远远的看着他。静静的为他作画，就心满意足了。你帮不了我。我是鬼，我能帮助你。你是鬼？你不相信吗？嗯？嗯？现在你相信了吧？信了，信了。我的灵魂已附在这支笔上，拿着它蘸着你的血，画出你的爱人。我的血，相信我，只有你的血才能让他彻底爱上。我相信你，我明天就带他来，明天就带他来气球，干嘛？你给我写的那几封情书，我一封都没有看。以后别再来骚扰我了。可是，我是真的喜欢你。喜欢我？你凭什么？我还有事，恕不奉陪。气球，有话快说，有屁快放。其实，我这次找你来有别的事儿。我快转学了，走之前，我想给你画幅画像。走之后，也好是个纪念。画我，免谈。我发誓，气球，就这一次，只要你让我画你的画像，我，我，我再也不骚扰你。好吧，那
，你给我画完画像以后，就再也不能骚扰我，听见没有？我答应你。带路吧。走。哎呀，不行不行，这里太黑了，我我们回去吧。到了，就在前边。哎呀，不行不行，我们非得要在这个地方画吗？马上就到了。季琼，往左边看了看。对，笑一笑，季琼。对，季琼。哎，你快点儿，这太黑了，我害怕。马上，马上。鬼灵鬼灵，你快出来呀、啊！哎呀，唐明，你快点儿！你在那瞎嘀咕些什么呢？你快点儿！鬼灵鬼灵，你快出来呀、啊！鬼灵，鬼灵！主人，你骗我！你把气球怎么样了？你明明说他会爱着我的，你我之间已通过血化力，今后我说什么你做什志成，你别听他的鬼话，你快跑！呃，杀、啊！杀了他！他看到了一切，一定要死！杀了他！志成。这一下，鬼鬼祟祟的，怎么就跟做贼一样？你觉得季琼会收吗？我看，一鸣，我觉得没准儿、啊。要不咱赌一百块钱？你看，不是告诉你别来找我了吗？怎么这么烦人啊？哪班的呀？我老师。过过过过过。手里拿着什么？嗯，没没没什么。我看。哎，老老老师，别别，老师，求你了，求你了，别别。
。哦，亲爱的季琼，你是风儿，我是沙，你愿意在这死寂的沙漠，守我这粒粗糙的沙子，用你温暖的身体抚摸我，让我爱你，缠缠绵绵到天涯。你文采不错呀，哦，这词儿怎么听着这么耳熟啊？哦，你这个臭屌丝，那么自大，多买几块镜子照照你自己好不好？我是不会喜欢你的。我就是喜欢你，有错吗？行啊，杨少。功力见长啊！假以时日，你快超过我这个师傅了。哟，大美女，来找人呐？我找你啊？找我？哟，这是给我们杨少送情书呢吧？胡说什么呢你？我才不会写情书给他呢，本姑娘有的是人追。那你找我什么事儿啊？我……哎呀，你快说呀，我赶时间。麻烦你帮我转告董年。让他别再来骚扰我了。这什么呀？季琼，这可怎么办？扔了他，别让董岩看到。哎，我还是心太软了。哎，不是，亲爱的季琼。哎，哎，好球！嘿，怎么样？切，我让着你呢。哟，冬年，气色这么差，昨晚上失眠了吧？哎，未已消得人憔悴啊！可怜的娃呀，你看他这样子，色心比色胆大。这又是给季琼送秋波去吧？勇气可嘉，值得褒奖。嗯，你懂什么？永恒的真爱是要靠执着和勇气去征服的。执着和傻就在一线之间，而你已经越线了。要么怎么说你贱呢？我可告诉你啊，昨天季琼已经来找我了，他让我告诉你别再去骚扰他。不过你放心，无论怎么样。哥挺你，第几回了？我才不管那么多呢！你们看见吉凶没有？好像在草地那儿画画呢。啊，第几回了？嗯、呃，让我数数，第五十四回。哎，每次都我赢，真没劲。这次要赌多少啊？老样子。那好，就按你说的老样子。不过记得把上回的账。先还了啊！哎，又要有烟钱喽！这董岩从来没给我争过一口气。季琼，看这里。完美，头再稍微抬一点。那个，对不起各位了，今天先到这儿吧，改天我们再画好吧。别走啊，你走了画谁啊？等等我。你到底喜欢我哪一点？我改还不行吗？季琼，这是我第八十一次和你告白，求求你接受我。如果有个男生天天这样追我，我早就被感动了。
你这样只会让我越来越讨厌你。我真的用心写的。你是真的很喜欢我？嗯，我真的真的很喜欢你的。我呢，从小就有英雄情节，希望自己的另一半，也是个胆大可以独当一面的人。我很胆大的，我可以的。那你敢陪我去灵堂画室玩笔仙吗？怎么，害怕啦？没有，我不怕。晚上小树林不见不散。嗯，不见不散。耶，蜘蛛终于答应我了。太好了！呜呜呜！哎，来来来来，今天我请客，别客气，别客气啊！来拿着，别客气啊，哦、自己拿啊。今天什么情况？中六合彩了？季琼啊，接受我的情书了。嗯，嗯你没事吧你？嗯，我这儿有药啊。你才有病呢。恋爱就这滋味爽。怎么着，真成了？哼、嗯，果真。嗯，你小子终于给我争口气了。完了，我输了，我输了。但是呢，为了董年的幸福生活，这一百块钱输的值，拿着、嗯。什么情况？兄弟早就赌你能够成功，够意思吧？好啊，你们拿我的人生大事做赌注啊！啊，得了得了，哎，有没有说什么时候去约会呀、啊？晚上八点小树林。哦，够刺激的，第一次见面就去小树林。哎，只是你都小树林了，还唉声叹气干嘛？就是，季雄想试试我的胆儿，他约我去灵堂画室玩笔仙。不就是玩个笔仙吗？这算什么要求啊？要不兄弟们陪你一起去？真的。兄弟就是要有福同享，有难同当嘛。哥们儿，哎，我可是听说那个画师前几个月死过人，会不会遇到鬼啊？哎呀，你胆能不能不要那么小啊？再说了，玩笔仙这么刺激的事儿，一定要带上我。走。嗯，大不了下半年你的值日我全包了。真的？包吃包睡包住，免费三包服务。好。为了你的三包服务，我去啦！走走，跟着。哟，大美女，<笑>够有雅兴的你，大半夜去玩笔仙儿，说你胆小还不信，还带两个保镖来。他们俩就是自己非要过来玩的。哎哎，这事儿不怪董爷，是我们俩主动要求去的。没错，怎么着，不欢迎啊？你放心，我们是不会当电灯泡的。哎<笑>，没有没有，那我们一起玩吧。那走吧，走吧。来，我给你拿包。不用不用，我自己来，谢谢。出发，走吧。滚啊！嗨，裙子，这封够大的啊！把那姑娘裙子刮这儿来。吓死我了，还以为是鬼呢。哎哎，大半夜的不要说什么鬼不鬼的，会头把鬼叫来了，看你们怎么办。是是是是是，哎。这才哪到哪儿啊，就开始夫唱妇随了。哎呀，瞎鸡歪什么呢？赶紧走，走走走走。什么呀，这是？啊！气好就跟大人小一样。哎
这屋子怎么这么黑，连个灯都没有？这之前发生过一起事故，我估计啊，这灯早就坏了。这真是太刺激了！你们知道吗？前两天就在这儿死了一个人，而且啊，满身的血，特瘆人。别说了，别说了，赶紧把东西拿出来呀、啊！弄完咱早点回去。听我说啊，一会儿我们在请笔仙的时候，一定不要中途松手，嗯，否则会送不走笔仙，我们呢也会被怨灵缠身的。啊，好，来来来来那我们就开始吧。笔仙，笔仙，你是我的前世，我是你的今生。若要与我续缘，请到纸上画卷。笔仙，笔仙。你是我的前世，我是你的今生。如果要与我续缘，请在我纸上画圈。笔仙来了，你们有什么问题，赶快问。我、我、我、我先问。笔仙，你是男是女啊？啊？啊？啊？啊哎呀，哎呀，笔笔仙，你住在我们旁边吧？啊，哇，啊，啊，啊，笔笔仙，笔仙，我我期末考试能考多少分啊？啊，啊，啊。二、啊，哎呀，东年，赶紧问问题。笔仙，你就是在这个屋子里死的吗？嗯。笔仙，笔仙，怎样才能让继兄爱上我？啊。受控制了！啊啊！这这这这这这这这这这这啊！这怎么了？这是？笔仙，笔仙，我们没有问题了，你可以回去了。笔笔仙，你你你快走吧，你快走吧！你们快看！啊啊！吴月鹏！啊啊啊！都得死！插手！都得死！快走，快走，快走，快走！都得死！快，快跑！啊啊啊！快点，我数你最慢！快跑，快点，快跑，快快快，走！你任务完成的很好，红颜薄命，看在你和我都很可怜的份上，我不傻。只要你替我报了仇，我就成全你。我，我不想害人。你，你放过我吧！甩了唐明，你就没有退路。不，唐明是你杀的，我是被你控制的，我没有杀他。我知道你喜欢的人是谁，不然下一次就是他。你好好想想
，是和心爱的人在一起，还是一起死？你是聪明，我想你应该想得明白。咱们没有送走笔仙，会不会倒霉啊？什么他娘的笔仙不笔仙的，老子有保育护身，还怕他不成？你那个是地摊货吧？谁说的？这可是我们家的传家之宝。哎，我看这个不错，改名咱去学他福呗。行，哎，快睡吧，快睡，快睡，快睡，快睡。啊！大半夜的不睡觉，跑我这干嘛？我床上有人，我不敢睡。赶紧回去！我看你太紧张了，快，快去睡觉。你让我接会儿吧，我怕。滚！哎，赶紧睡觉。哎呀，真是小朋友，放学回家啊！啊，是的，我去行宫花园。你那边比较偏僻，半路我可以搭个乘客吗？行，没问题，多个人我还能踏实点呢。小蛋，别跑，还没给钱呢。哎，爸，你不是爬山去了吗？怎么回来了？哎，爸爸，嗯，啊，爸，你受伤了，怎么这么多血啊？爸，你没事吧？我玩的很愉快呀、啊，我都快爬到山顶了。你没事就好，注意安全。哎呀，嗯。嗯，哟，一天没见，撸成国宝了。昨晚做噩梦了，一晚没睡好。<笑>你要是做噩梦的话，八成也是春梦。嗯，我梦见鬼了。
，哎，嗯，嗯。哎，你们最近有没有遇到什么怪事啊？我总感觉最近好像有个白衣女鬼在床头盯着我看。你是被吓到了吧？嗯、心理作祟？没有，那种感觉特别真实。哎呀，总之说不清了。哇塞，你怎么吃这么多呀？最近感觉特饿，总是吃不饱。哎呀，算了算了，让他吃吧。正是长身体的时候呢。还是我们家季牛心疼我。看你那德行，快吃吧。你俩有完没完的啊？还让不让人吃包子了啊？最后一个，就最后一个啊！你们说，咱们是不是被笔仙给盯上了？你你怎么了？啊，没事没事没事，吃吧吃吧。哎，嗯你们三个人之间必须死一个，你先选。不要啊！你不选，我帮你选，那就让季琼去死吧！不不不，不不让他去死，不让他去死！让他变成孤魂野鬼，永不超生！不不，我不让季琼去死，我不让季琼去死！不不不，我我选刘武，我我选刘武，我选刘武，我选刘武。哎，李阳、董岩，你们过来一下。你们快看，这秤是不是有问题啊？我怎么有两百多斤啊？来来来，你下来下来下来。这不很正常，哥身材一向这么标准。哎，来我试试。你来，没问题啊。你说你吃这么多，怎么不长个儿啊？我再上去试一下。我去，你吃秤砣了吧你？笔仙，笔仙，啊啊！我说你，我说你，你小子能不能吃点药？别耽误了治疗。你才有病呢！啊，不跟你们说了，哥还要去约会妞呢。今天晚上不用给我留门了啊！哎，刘武啊，色迷心窍，小心碰到女鬼啊你！哥一身黄气护身。鬼怪进不了身的啊，啊！刘武，你就别出去了，外面挺乱，我心里不踏实。你能不能不要给我婆婆妈妈的？李阳，你快看，笔仙在他身上，快！哪儿有啊？你要是再骗我的话，我可真抽你了我。哎，进来！哎，进来！哎，老板，老板，叫你呢！哎，我怎么觉得有点不对劲儿啊？咱们换一家吧
。没事儿，那个来盒小雨衣啊。哎，跟你说话呢，会不会做生意啊？啊？啊啊啊！快跑，快跑！哎，我说你快跑啊！干嘛呢？啊哎，等着急了吧？先去吃饭吧。哎，你还有心情吃饭？你听说了没有？刘武死了。什么？刘武真的死了？昨天还在一起吃饭呢，怎么今天？哎，都怪我。如果、哎……这跟你有什么关系啊？不要自责了。如果我不提议玩笔仙，刘武也就不会死啊。你也不要太伤心了。难道？真的是我们把笔仙给招来了。我也特别费解，刘武向来都遵守交通规则，他怎么会被车撞死呢？我一直没敢告诉你们。昨天我在厕所撞见笔仙了，他说刘武会先死，而且我一直发现刘武身后背着一个白衣女鬼。你的意思是，白衣女鬼就是笔仙？这我不知道。那刘武死了？下一个会不会就是我呀？我我不想死、啊。走，咱们换个地方说。嗯、我操，忘记带烟了。这么关键的时刻，怎么能够忘记带烟呢？我这儿有烟。耶，谢了哥们儿。我操，玩我呢！抽的烟都变成蜡烛了。哼，你说梦话吧你？你电话响了。我电话早扔了，你的吧？我的在这儿呢。嗯，我手机早扔了，怎么还在这儿？啊啊！不要不要不要！怎么了？不要不要不要不要不要！我问你，这谁发给你的？是笔仙。自从上次咱们玩了笔仙，就一直收到这种奇怪的短信。看来一会儿季琼过来，我们得好好商量一下了，要不然大家都得死。看来这次我们真的是犯大忌了。季琼，你知道吗？刚才刘武的鬼魂来找我了。什么？你看到刘武的鬼魂了？对，我之前。也见到过好几次笔仙，一直还以为自己在做梦呢。对了，你们还记得上个月的事儿吗？唐明死在了化室，后来这个化室成为了禁地，后来被大家称为灵堂化室。记得那时还传的挺邪乎的呢。你们俩提那干什么？哎，我想起来了，那唐明还追过你的吗？是真的吗？追我的人多了，他算老几啊？现在大家都在猜测，这个唐明的死因究竟是什么？有人说他是自杀，也有人说他是被厉鬼缠了身。现在考研的人压力都那么大
，没准是想不开呢。难道说，下一个人死的，就是董年？不不，我不怕死，只是你刚刚才接受我，我怎么舍得你？都这会儿了，你能不能说点有用的呀？对了，你们都知道这个情况，为什么还带我去请笔仙啊？你们的心也太大了吧！都是我不好，是我非要请你们去请笔仙，才会连累了大家。这也是无法预料的，不怪你啊。那，你们有什么好办法对付他吗？唐明有个室友叫阿峰，好像就住在清水巷里，我们可以先去找到他，说不定找到这个阿峰之后，我们可以顺藤摸瓜找到一些线索。找到阿峰有用吗？那现在有别的办法吗？啊？那。你们有阿峰的照片和详细地址吗？这个校内网上应该查得到。那你们打算什么时候去？明天。明天，明天我有课，要不你们去吧，路上一定要注意安全。啊！这这怎么又亮了？四 T 不一九六，我们赶紧走，走。啊！走走走走走。阿峰，阿峰，阿峰，你怎么了？出来呀、啊！你没事吧？阿峰，你怎么了？阿峰，阿峰，你到底怎么了？阿峰，你没事吧？你告诉我，你为什么要躲？我不想活了，我一闭眼睛就能看见他。你说你看见谁了？我看见唐明，唐明他浑身都是血痘，他哭着喊着让我救他。阿峰，告诉我，唐明为什么会死？去过灵堂皇室的人都得死，唐明也不例外。阿峰，阿峰，冷静点。其实，其实那天晚上，不只有唐明一个人去过画室，去画室的还有。阿峰。阿峰，阿峰，阿峰，我不知道，我不知道，我什么都不知道。你们走，你们走，你走，你冷静点啊！我什么都不知道。阿峰，都出去，阿峰，都出去，阿峰，都出去，阿峰，阿峰。哎，看来他真的疯了，现在什么都问不出来。哎，咱们走吧。真是可怜呐。有办法了。最近总感觉特别冷。哎，你一说，我感觉是挺冷的。不对啊，这屋暖气给的挺足的呀。现在，阿峰也疯了，线索也全断了。你说，该怎么办？现在我也没有更好的办法。哎，要不你给季琼打一电话，看看他有没有更好的主意？嗯，行。喂，亲爱的。
你吃饭了吗？我们这正吃饭呢。哎呀，你快别腻歪了，赶紧说正事儿。那个，我们从阿福那儿回来了。嗯。查到他们的死因了吗？我们刚去阿福那儿就发现他已经疯了，什么线索都没有查到。那你们快回学校吧，我想到一个好主意。哦，行，那我们马上回来。怎么说？季晴说他想到了一个好办法，让我们赶紧回学校。那赶紧走吧。哎，等会儿。饭还没吃呢，对，你快点。你们两个有什么好线索吗？也不是一点没有。阿峰说，那晚唐明，不是一个人去的画室。不是一个人。嗯。难道说，还有别人也去画室了？阿峰可能被什么吓到了，他一句话也不肯告诉我们。董年不是说，你有更好的主意吗？我的办法是，我们再去一次灵堂画室，我们再玩一次笔仙。你疯了吧？还想我们死得不够快啊？你别急呀、啊，听听季琼怎么说。与其我们就这样等死，倒不如迎难而上再玩一次，说不定我们还能把他送走呢。没错，我们就试一次，反正我们现在横竖都是死。那风险也太大了吧？那要不然你还有什么更好的办法吗？嗯，那走吧。那就今天晚上老时间。不见不散，走，快点啊！知道李阳，你不行，快叫什么？哎呀，快点，快点，快点！别耽误时间了，再耽误就十二点了，一切就来不及了。开始吧，开始，开始。笔仙，笔仙，你是我的前世，我是你的今生。若有什么许愿，请请在这上画圈。笔仙。刘婆、唐明都是你害死的吧？笔仙，请问你是谁？我是谁？我是被你父亲害死的冤魂。是我爸害死了你，怎么可能？二十三年前，就在这间画室，我被你爸爸奸杀了，因为怨气太深，灵魂无处可依，便留在了这里。求求你放过他们吧，这些事情跟他们都没有任何关系。放过他们？他父亲当年怎么没有放过我呢？血债还要血来还？难道？杀人，真的能抵消你心中的怨恨吗？是，所以我要你把他们带过来，就是要一个一个的杀了他们。其实，一切你都知道的事吗？对不起，我也是被他控制，身不由己。为什么？为什么要让我杀人？如果不想被我控制，做一个活死人，你就帮我找一个人。找谁？二十三年前，在这间画室里，我被一个男生强奸杀害，我的灵魂依附在画笔上，不能离开画室。你帮我找到首先有梅花痣的人，那人便是他的后代。你将他带来画室玩笔仙，我便能随他离开画室。是。那么，你从来都没有爱过我，对吗？对，一切都是我的错，我欺骗了你。谢谢你喜欢我，可是，我的心早已有了另一个人，再也容纳不下第二个人了。原来你从来都没有喜欢过。可是当我第一眼看到你的时候，就已经深深的喜欢上你了
，董年你不要这样，我也是身不由己了。原来是个多情重的人，可惜你就要死了、啊，下一个死的就是你。不不，你的仇都已经报了。就放过我们吧，还没有吧？可是，董年他已经死了呀。他也是我仇人的儿子，所以他必须得死。不，可是他身上没有你说的那个梅花痣呀。他的梅花痣长在胸前，不信你自己看看。可是你单凭一个痣就杀人，这也太草率了吧！我身上也有痣啊。每个人身上都有痣，每个痣都有不同的说法。他们身上的冤魂痣是我死之前种在仇人血肉里的。此花种由厉鬼厉气所化，一旦进入人体，便会生生世世相传，所以我才能感受到仇人的去向。可是。李阳他是无辜的呀，我不管，总之都得死。不，我不信，我不信，你们都是骗子，你们都是骗子。我骗你，不信去问你妈妈呀。可惜你没有这个机会了。啊、李阳，快走！啊，地球，地球，呀，地球。地球，地球，地球，不，我不行了，你快走吧。我不走，要走一起走。我杀了人，走不掉的，就该死。你怎么那么傻？为什么？李阳，其实我很早很早。就喜欢你了，只是我羞于开口。若是我能放下我的高傲，很早的就向你表白，会不会就不会再有遗憾？不要再说了，都是我不好。不，我不走，我要带你出去，我们一定会重新开始的，相信我。你走吧，女鬼很快就会再回来的。走啊！不，我不走。走啊！季琼，<笑>你们都得死！季琼。你是逃不掉，你们都得死！小伙子，莫要惊动阴人行路。老奶奶，这路上哪有人啊？今天呢是鬼节，鬼门大开呢，快回家吧啊！鬼鬼节？是啊，今天阴气太重，小心的，别让鬼魂抓去当替身。哦，好，好，好，谢谢你啊，老奶奶妈，哎，孩子，你怎么回来了？今儿没上课呀？妈，我问你，你认识董梦龙吗？谁是董梦龙啊？不认识。哎呀，就是董年他爸。你还没吃饭呢吧？我给你做点。妈，我是你的亲生孩子吗？你胡说八道什么呀？妈，你就别骗我了。董梦龙才是我的亲生爸爸。没想到，真的没想到
，终究没能瞒住这个事实。妈，我也长大了，你就把实话告诉我吧。二十年前，我和你爸结婚那天晚上，你把他喝多了。不能，他就把我给强暴了。我那时候就想一了百了，就发现怀了你。我怕我想，只能把这个秘密藏到现在。怪不得，原来他说的都是真的。小伙子，我看你印堂发黑，霉运当头，恐怕今天晚上有血光之灾。老奶奶，我们没能把笔仙送走，我的朋友们都死了。我知道，自己也逃不掉了。凡事有因就有果，那女鬼既然是你们招来的，那就理应由你们送走。您的意思是，再玩一次笔仙？那倒未必，是生是死全看你们自己了。可是我的朋友都死了，只要你心是热的就好。好，那我知道了，谢谢您，老奶奶。如果我今天送不走你，我就跟你拼了笔仙，快走吧！笔仙，快走吧！李昂，快来送笔仙！笔仙，笔仙，快走吧！笔仙，笔仙，快走吧！笔仙，笔仙，快走吧！笔仙，李阳，我不会放过你的！你们送不走我。笔仙，笔仙，快走吧！喂，你好。喂，是董岩吗？是的。我们找到你父亲的尸体了，他已经死了好几天了。喂、啊，吉、啊、修，是不是你？到学后
我们玩笔仙吧。放学后，我们玩笔仙吧。放学后，我们玩笔仙吧。放学后，我们玩笔仙吧。